Alter. Und, und. Oh, fuck. Das war knapp, ey. Und wir sind zurück im Story-Modus von GTA 5. Haben als letzte Mission die Vorbereitungsmission für den zweiten Raubüberfall gemacht und müssen uns jetzt erst einmal mit Michael in die örtliche Flugschule begeben. Ich gehe schwer davon aus, dass Michael nämlich dann den Hubschrauber fliegen muss und ja, mal sehen, was uns hier erwartet. Die Ehekrise nimmt ihren Lauf und Michaels Frau schläft nur noch mit anderen Männern. Ich begebe mich in Richtung Flughafen, den Weg dorthin schneide ich und wir sehen uns gleich. So, wir sind an der Flugschule am Flughafen angekommen. Ja, und so sieht ein Auto aus, wenn McRalph sich von A nach B bewegt. Zum Glück nicht im realen Leben. Okay, und wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Flugstunden, um die Flugfähigkeiten von Michael zu verbessern. Drücke Steuerkreuz rechts, um die Flugschule zu starten. Let's go. Flight School. Flugschule. Übungsstart. Auswählen. Willkommen zu Flight School. Mein Name ist Jackson. Mit einem J. Und ich werde dein Instruktor sein. Erste Dinge zuerst. Let's see, ob wir dich in die Luft bringen können, ohne dich zu killen oder jemand anderes. Ich tue mein Bestes. R2, Vollgas. Steuerkreuz, nee, nicht Steuerkreuz, steht noch hinten. Congratulations, Pilot! You are now airborne. Now. Navigate through those checkpoints marked on your radar, and we can move on to the next lesson. Good. Das war noch easy. Oh, und das A. Alter Falte, der Flieger bricht regelrecht aus, weil Michael halt noch ein total schlechter Flieger ist. Also merkt man ganz deutlich, dass man dem sein Fluglevel erst einmal aufleveln muss. Gut, aber den Übungsstart haben wir gleich mit Gold abgeschlossen, also geht es weiter auf Landung auf der Rollbahn. Aber ich soll natürlich da vorne schön zum Stehen kommen, ne? Ah, man muss so viele Knöpfe gleichzeitig drücken, das ist ganz schön eine Fummelei. Ja, läuft doch. Bestanden. Landung auf der Rollbahn. Das war leider nur eine Silbermedaille, aber gut. Kopf überfliegen, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Wow. Alter Falter. Zumindest schon mal ein bisschen ruhiger, der Junge. Ja, nicht mehr. Okay. 
Eins. Zwei. Drei. Wow. Upside down, okay. Ja, er fliegt schon noch relativ unruhig, also die Maschine wackelt ziemlich, man muss ständig gegensteuern. Gut. Vielleicht nicht unbedingt goldverdächtig, aber es läuft. Ach, war sogar Gold. Gut, alles richtig gemacht. Auf zur nächsten. Messerflug. This lesson will help you build your stick and rudder skills. You have to keep your plane steady while rolled over on either side. Perfecting this trick will really come in handy in the later lessons. Jedes Mal wieder starten muss, ne? Man könnte ruhig mal eine Luft anfangen, dann würde das Ganze nicht so lange dauern. Aber gut. Michael übt ja noch. Versaut? Was denn? Na gut. Diesmal nur die Silbermedaille, aber Michael macht sich ganz gut. Tiefflug. Ah, das hört sich schon ein bisschen schwerer an. This obstacle course is designed to teach you how to get better control over your turns. The course goes around the harbor and you have to stay low to make the checkpoint. Das sieht echt übel aus. Gut. <lacht> Der Schwierigkeitsgrad zieht dann jetzt doch um einiges an. Und Michael fliegt zwar schon ein bisschen ruhiger, habe ich zumindest das Gefühl. Aber ist noch weit davon entfernt, das Fluggerät hier wirklich sicher zu beherrschen. Das merkt man, sobald man nämlich schneller wird, wird das Flugzeug total unruhig. Und ich tue mir schwer, es überhaupt noch irgendwie gerade in der Luft zu halten. Also zumindest wenn ich Vollgas gebe. Ich darf also nicht ganz Vollgas geben, sondern gucken, dass ich ein bisschen ruhiger fliege. Aber ansonsten sind die Checkpoints ja auch relativ großzügig zu mir. Es reicht auch, wenn ich sie streife. Gut. Nein, über dem offenen Wasser ist das natürlich noch relativ easy. Weil zumindest keine Gegenstände im Weg sind. Aber das Wasser kommt natürlich auch verdächtig nahe. Eieiei. Das ist schon eine knappe Angelegenheit. Awesome! Legend, wait for it! Dairy! Oh, jetzt wird's hackelig. Jetzt kommen die... Nämlich die Kräne in die Nähe. Ah, und die Lampen. Alter, und, und! Oh, fuck, das war knapp, ey. 
Ja, das war doch jetzt gar nicht so schlecht. Aber das Ding haben wir noch nicht nach Hause geschaukelt. Gut. Jetzt nur nicht übermütig werden. Es geht Richtung Landeanflug. Ja, und das Ganze muss man natürlich im Online-Modus noch mal ganz genauso machen. Der Online-Charakter muss natürlich separat aufgeladen werden. Gut. Aber so wie er gesagt hat, wahrscheinlich nur eine Silbermedaille. Na gut. Beim nächsten Mal. Aufsetzen. Ach du Schande. Notlandung auf einer Brücke. Ein optimaler Ort zum Landen. Aber schon ziemlich cool, ne? Slow your approach as you descend onto the road. If you touch down smoothly, your plane is going to stop pretty fast. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Komm, los, stehen bleiben. Ah. Not too bad, but there's still some room for... Ah. Na gut, wenigstens geschafft. Das Ding ziehen wir jetzt durch hier. Bronze. Ja, ist ja schon fast eine Schande. Loopings, jawohl. Jetzt wird's spannend. The inside loop can be a little disoriented, so we'll see how you do under pressure. Make sure you start this stunt from a completely level position. It's also important to remember to pull your stick back as straight as you can, so you don't get thrown into a spiral. Alles klar. Take off and head for the marker at the end of the runway. Some pilots find these moves particularly tricky, so it might take you a few tries. Begib dich zum ersten Kontrollpunkt. Und ich finde es wirklich nett, dass sie die große Start- und Landebahn extra für mich Kunstflieger hier parat halten. Oh. Always make sure your plane is straightened out before you attempt an inside loop. On my mark, pull back hard on the flight stick and hold it. Okay, perform an inside loop. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. That wasn't too bad for a rookie. Let's try it again. Mm -hmm. Just like before. Steady the plane first, wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Okay, perform an inside loop. Man muss natürlich immer aufpassen, weil man landet eben am Ende des Loopings immer Get weiter unten, als man ihn gestartet hat. Also sollte man hier auch nicht zu nah an die Gebäude ranfliegen. Ein halber Looping. Okay. Was war das denn? Warum zählt denn das nicht? Warte mal. Also, ein halber Looping. Hoch das Ding. Der Balken füllt sich, jawohl. Etwas schlampig, aber gut. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber Fluganfänger. Ja, zieht sich ganz schön, ne? Aber wir haben es ja eigentlich bald schon geschafft. Über die Hälfte haben wir schon. Oh, sehr schön. Helikurs. Den können wir natürlich umso mehr gebrauchen. 
für die nächste Story-Mission. Ja, das wird jetzt nochmal eine ganze Ecke fummeliger, habe ich so das Gefühl. Oh ja, das ist schon eine ganz andere Fliegerei. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Im Endeffekt von der Grundsteuerung ähnlich. Aber man muss natürlich den Helikopter neigen, um ihn zu fliegen. Ich meine, auf der anderen Seite macht es aber auch total Bock. Und das ist natürlich das optimale Fortbewegungsmittel in GTA. War schon immer. Zumindest seit GTA 4, glaube ich, waren die ersten Hubschrauber, die man fliegen konnte. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es in San Andreas und Co. aussah. Oh, da gab es auch, oder? Ah, und eben haben wir auch eine Brücke schon unterflogen. Dafür gibt es ja eine Trophäe, wenn man sämtliche Brücken in Los Santos unterfliegt. Wenn ich ganz viel Muse habe, werde ich das bei Gelegenheit auch mal probieren. Ansonsten, ja, also zum einen ist die Steuerung einfach noch ein bisschen ungewohnt und fummelig. Was dann daran sieht, dass ich relativ unruhig fliege. Aber ein großer Teil des unruhigen Fliegens kommt tatsächlich auch vom Charakter Michael, der einfach noch keine so guten Flugwerte hat. Und gerade wenn es ein bisschen schneller zur Sache geht, ah, dann doch ein bisschen den Steuerknüppel verreißt und den Helikopter in Unruhe bringt. Ob hoch, das Ding nicht unter der Brücke. Das machen wir ein anderes Mal. Aber nicht mit dem Profi-Flieger Michael hier. Hoch. Dankeschön. Und da muss man so ein bisschen den Mittelweg finden, dass der Helikopter einfach auf einer konstanten Höhe gerade ausfliegt. Ist ja auch total spannend, aber irgendwie auch so... Fuck! Oh! GTA-typisch, dass man einen Fluganfänger in seiner ersten Flugschule mitten durch die Häuserschluchten schickt. <lacht> Und man darf auch immer nicht zu stark drücken, dass der Helikopter nicht zu hoch fliegt. Deswegen sage ich... Flugschule macht schon schwer Sinn. Ah ja, aber sowohl Michael als auch ich müssen da noch kräftig trainieren. Jetzt kann ich erstmal Vollgas geben und dann schön da runterpreschen, ohne in einem Feuerball auf die Straße zu stürzen. Wow. Okay, jetzt scheint es wieder zurück Richtung Flughafen zu gehen. Und wie gesagt, einmal meine Unfähigkeit und dann noch die Unfähigkeit von Michael hinzu. Macht das hier gerade zumindest nicht baby einfach. Hier, und da lässt er uns hier so weite Strecken fliegen und am Ende erwartet er von uns noch solche harten Manöver. Was? Wie jetzt? Und schon haben wir die Bronzemedaille verpasst bekommen. Eieieiei. Aber naja, für den ersten Raubüberfall wird es langen. Jetzt schön runter das Ding. Ach komm, für den ersten Versuch war es doch gar nicht mal so schlecht. What the? Nicht bestanden. So schlecht. Oh, die Zeitvorgabe wurde überschritten. Das ist ja krass. Na gut, ich würde sagen, damit ihr euch das nicht alles nochmal neu angucken müsst, schneide ich die Mission nochmal, bis ich den Helikopter erfolgreich gelandet habe und dann gehen wir auf zum nächsten Kurs. Bestanden, Helikurs. Mensch, vielleicht hätte ich euch lieber die zweite Runde zeigen sollen. Die war nämlich gar nicht mal schlecht. Es hat sogar für eine Silbermedaille gereicht. Gut. 
Was kommt denn sonst noch? Heli-Zeitrennen, Fallschirmsprung, Absprungzone und verdien dir deine Sporen. Das ist natürlich alles noch super interessant. Ich habe aber gerade gesehen, dass Michael ähm, einiges an Erfahrungspunkten hinzugewonnen hat und ich denke mal für die nächste Story-Mission wird es dann auch reichen. Ähm, schön, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Das mit der Flugschule war vielleicht dann doch ein bisschen langatmig und ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Story-Mission wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Den findet ihr hier unten außerhalb des Videos. Weitere Aufnahmen von GTA 5 findet ihr in der hier verlinkten Playlist. Wenn ihr weitere Let's Plays sehen möchtet, kann ich euch zum Beispiel Alien Isolation empfehlen. Sehr cooles Spiel. Ansonsten freue ich mich immer über einen Besuch auf meiner Kanalseite. Und wenn ihr up to date bleiben möchtet, dann abonniert doch am besten meinen Kanal. Da würde ich mich noch mehr freuen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Euer McRalph.